আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আমরা আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটা হলো ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে তথা জুমার খুতবার মাধ্যমে মানুষ পরিবর্তন হচ্ছে কিনা নাকি শুধুমাত্র ওয়াজ মাহফিল গতানুগতিকভাবে চলতেছে জুমার খুতবা চলতেছে এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে আমরা কিছু বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি দেখুন আল্লাহ সুবাহ আলা পবিত্র কোরআন করিমে ঘোষণা করেছেন ইয়া আইহার রসুল বাল্লিক মা উং জিলা ইলাই কেমের রব্বিক আল্লাহ নবীকে লক্ষ্য করে বললেন যে হে রসুল আপনার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনি তা প্রচার করে দেন অর্থাৎ দিন হিসেবে আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে তা যেন রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম প্রচার করে দেন এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা তার নবীকে নির্দেশ করেছেন পাশাপাশি রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন বাল্লেগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া আমার পক্ষ থেকে দিনের ব্যাপারে একটি আয়াত যদি তোমাদের জানা থাকে আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত যদি তোমরা জানো তাহলে সেটা তোমরা অন্যের কাছে প্রচার করে দাও তাহলে আল্লাহ সুবাহ তার নবীকে দিন প্রচার করার কথা বললেন রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আবার আমাদেরকে বললেন দিন হিসেবে আল্লাহ নবী থেকে আমরা যা কিছু পেয়েছি সেটা যদি একটি আয়ত হয় তাও যেন আমরা মানুষের কাছে প্রচার করে দিই তাহলে এটা আমাদের একটা দায়িত্ব রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে এবার দেখুন এ বাংলাদেশ সহকারে সারা পৃথিবীতেই যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যেখানে আমরা রয়েছি বহু সময় ধরে একটা ধারাবাহিকতা এরকম চলে আসতেছে যেখানে দিন প্রচার মানুষ দিন সম্পর্কে জানবে দিন প্রচার করবে দিন চর্চা করবে দিন মানবে এগুলো প্রচার প্রসারণা চর্চার অন্যতম একটা মাধ্যম হলো ওয়াজ মাহফিল তথা জুম আর খোদবা ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে দিন প্রচার হয়ে আসতেছে জুমার খুদবার মাধ্যমেও দিন প্রচার হয়ে আসতেছে পাশাপাশি মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে দিনগুলো শেখানো হচ্ছে তাহলে দিন শিক্ষা করা দিন জানা দিন প্রচার করার অন্যতম কয়েকটি মাধ্যম হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল জুমার খুদবা তথা মাদ্রাসার মাধ্যমে দিন শিক্ষা দেওয়া এই ওয়াজ মাহফিল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দিন প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশে দিন প্রচারের অন্যতম একটা মাধ্যম হলো ওয়াজ মাহফিল দিন প্রচারের অন্যতম একটা মাধ্যম হলো জুমার খোদবা এখন বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই প্রযুক্তির যুগে এসে ওয়াজ মাহফিল তথা জুমার খোদবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রচার হওয়ার কারণে আজকে মানুষ দিন চর্চা করা দিন শিক্ষা করা এটা আরো বেশি সহজ হয়ে গেছে ওয়াজ মাহফিল আগেও ছিল জুমার খুদবা আগেও ছিল কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে এভাবে ওয়াজ মাহফিল প্রচার করা দিন প্রচার করার সিস্টেমটা ছিল না কিন্তু এখন এই প্রযুক্তির যুগে এসে জুমার খুদবা ওয়াজ মাহফিলগুলো অনলাইনে ফেসবুকে ইউটিউবে প্রচার প্রসার হওয়ার কারণে মানুষ দিন শিক্ষা করা আরো বেশি অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে আগে ওয়াজ মাহফিল শুনতে মানুষ অনেক দূর হেঁটে যেতে হতো জুমার খুদবার শুনতে অনেক দূর যাওয়া লাগতো কিন্তু এখন আর সেগুলো প্রয়োজন হয় না মানুষ অফিস আদালত ব্যাংক ব্যালেন্স শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের ঘরে বসে তার প্রয়োজন অনুযায়ী তার কর্মশালায় বসে সে অনলাইনের মাধ্যমে দিন সম্পর্কে সাথে জানতে পারছে দিনের যে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে অটোমেটিক ক্লিক করে সে সহজেই সেটা পেয়ে যাচ্ছে অতএব আমরা বলবো আগে মানুষ দিনকে যেভাবে জানত বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির যুগে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জুমার খুদবার মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে দিন সম্পর্কে মানুষ এখন অনেক বেশি আগের থেকে জেনেছে জানার চেষ্টা করছে এবং এই ধারাবাহিকতা মানুষ ধরে রাখবে বলে এটা আমাদের বিশ্বাস একটা জিনিস দেখলাম যে বর্তমান সুশীল সমাজের অনেকেই এই ওয়াজ মাহফিলগুলোকে পজিটিভ চোখে দেখছেন না এটা কোন চিন্তা থেকে ওনারা এরকম চিন্তা করছেন আমরা সেটা জানি না তবে আমরা এতটুকু বলবো যে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে পজিটিভ প্রভাব রয়েছে এটাকে কেউ নেগেটিভ সেন্সে নেয়া জুমার খুদবাকে নেগেটিভ সেন্সে নেয়া 
দেখলাম অনেকেই বলতে যাচ্ছেন যে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে আসলে সেরকম কোনো উপকার হয় না মানুষের পরিবর্তন হয় না এ কথা সত্য নয় ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জুমার খুতবার মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে আমরা জানি আমাদের জানা মতে কারণ মানুষ আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা জুমার খুতবার মাধ্যমে দেখতে পাই হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে দিন সম্পর্কে জানছে তাওহিদ সম্পর্কে জানতেছে শিরিক সম্পর্কে জানতেছে বেদাত সম্পর্কে জানতেছে হালাল হালাল হারাম সম্পর্কে জানতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ওয়াজ মাহফিল জুমার খুতবার শুনে শিরিক থেকে আজকে দূরে সরে আসছে বেদাত থেকে দূরে সরে আসছে আগে কুফুরি করত কুফুরি থেকে দূরে সরে আসছে হারাম উপার্জন করত হারাম থেকে দূরে সরে আসছে আগে পর্দা করত না এখন পর্দা করে এরকম লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ আজকে এই ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে এই জুমার খোদবার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আজকে তারা দিন মানতেছে দিন চর্চা করছে তাহলে যারা একথা বলতে চাচ্ছেন যে ওয়াজ মাহফিল হলো একটা আবেগের জিনিস যতক্ষণ শূন্য ততক্ষণ একেবারে মনে হচ্ছে অনেক কিছু কিন্তু সেখান থেকে বের হয়ে গিয়ে সব ভুলে যায় হ্যাঁ একথার বাস্তবতা আছে কিন্তু চূড়ান্ত বাস্তব এটা নয় একথার বাস্তবতা আছে কিন্তু চূড়ান্ত বাস্তবতা এটা নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে বড় বড় আলেমদের ওয়াজ শুনে কোরআন সন্ন্যাবিত্তিক বক্তব্য শুনে আজকে কোথায় আপনার সেই এই সেনাবাহিনীর লোক র্যাব বাহিনীর লোক পুলিশ প্রশাসনের লোক ব্যাংকার বড় বড় অফিসার বড় বড় এই শিক্ষক তারপরে আপনার এই প্রশাসনের যত লোক রয়েছে ব্যবসায়ী রয়েছে নারী পুরুষ সমানে আজকে মানুষ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সিরিক থেকে সরে আসছে কুফর বেদাত সম্পর্কে আজকে জানতেছে হালাল হারাম সম্পর্কে জানতেছে ফ্যামিলিতে ফ্যামিলি সম্পর্কে আজকে তারা ইসলাম মানার চেষ্টা করছে তাহলে এই কথা সত্য নয় যে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে উপকার উপকার হচ্ছে না আমরা বলবো ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জুমার খুদবার মাধ্যমে অনলাইনে প্রচার প্রসারের মাধ্যমে মানুষের অনেক উপকার হচ্ছে মানুষ অনেক বেশি জানতে পারছে সহজেই জানতে পারছে এখন যারা এটাকে নেগেটিভ সেন্সে চিন্তা করতেছেন ওয়াজ মাহফিলগুলোর মনিটরিং করা এটাকে তদারকি করা জুমার খুদবাকে মনিটরিং করা তদারকি রাখা প্রেশার ক্রিয়েট করা আপনাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবো যে দেখুন আল্লাহ সুবাহানাহুয়ার এই জমিনে আল্লাহর দিনকে আল্লাহর ইসলামকে আল্লাহর তৌহিদকে আল্লাহ সুবাহানাহুয়া তালাই প্রতিষ্ঠা করবেন আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন মানুষকে দিন থেকে দূরে রাখব আসলে আল্লাহর দিন থেকে মানুষকে দূরে রাখা সম্ভব নয় যুগে যুগে সমস্ত মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চিন্তা চেতনার মাধ্যমে দিন থেকে মানুষকে দূরে রাখার চিন্তা ভাবনা করেছিল কেউ সফল হতে পারে নাই প্রজ্জ্বলিত করেছেন আল্লাহ এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এটা দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহানাহুয়া আলার কাছে সুতরাং আমরা আল্লাহর দিন থেকে মানুষকে সরাবো তাওহিদ থেকে সরাবো শিরিকপন্থী করব বেদাত থেকে সরিয়ে বেদাত প্রতিষ্ঠা করব সন্না থেকে সরিয়ে নিব রসুলের আদর্শ থেকে সরিয়ে নিব না এরকমটা যতই প্লেন প্রোগ্রাম পরিকল্পনা আমরা করি না কেন এটা বাস্তবায়ন হবে না দুনিয়ার কোনো শক্তিও যদি না পারে তাহলে আল্লাহ সুবাহানাহুয়াতাল্লাহ আল্লাহর দিনকে হেফাজত করবেনি ইন্না নাহনু নাজাল নাজিকরা ও ইন্না লাহুল্লাহ হাফিজুন আল্লাহ এটা হেফাজত করবেন অতএব আমি বলবো আমাদের মনকে প্রসারিত করে হেদায়তের নিয়তে জান্নাতে যাওয়ার নিয়তে আমাদের এই বিষয়গুলো চিন্তা ভাবনা করা উচিত আজকে যদি ওয়াজ মাহফিল বন্ধ হয়ে যায় আজকে যদি এই অনলাইন ভিত্তিক দিন প্রচার বন্ধ হয়ে যায় এমনিতেই তো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার যে অবস্থা মানুষ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করবে না মানুষ মাদ্রাসায় এখন ওয়াজ মাহফিল এটা একটা দিন চর্চার মাধ্যম দিন প্রচারের মাধ্যম পাশাপাশি এখানে দুনিয়াবি কিছু সুযোগ সুবিধাও রয়েছে প্রত্যেকটা কাজেই দুনিয়াবি কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে কারণ মানুষের চলতে হবে তবে মানুষ দুনিয়াবি সুযোগ সুবিধার চিন্তা এমনভাবে করবে না যে পুরাটাই দুনিয়া কিন্তু তার তো চলতে হবে তার ফ্যামিলি চলতে হবে তার প্রয়োজন রয়েছে আজকে মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র ওই রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না মাদ্রাসায় পড়লে ওই রকম ইনকাম সোর্স নাই তাহলে মানুষ কি করবে বাধ্য হয়ে মানুষকে আল্লাহ সুবাহানাহ তাহলে এদিক থেকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে দিন প্রচার করা দুনিয়াবি অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছেন তারপরে জুমার খুদবার মাধ্যমে দিন চর্চা হচ্ছে আল্লাহ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অন্য মাধ্যম থাকলে তো মানুষ এটা গ্রহণ করত না কিন্তু এটার মাধ্যমে এই দুনিয়াটাকেও মানুষ সুন্দর করার চেষ্টা করছে পরকালীন জীবনে রব্বানা তিনা ফির দুনিয়া হাসানাতাও ও ফেলা আখেরাতে হাসানা ওকিনা আজাবান মার দুনিয়াও সুন্দর লাগবে পরকালও সুন্দর লাগবে তাহলে 
ওয়াজ মাহফিল যেভাবে চলতেছে জুমার খুতবা চলতেছে আমরা মনে করি ওয়াজ মাহফিল জুমার খুতবার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতির চাইতে উপকারটাই বেশি হচ্ছে মানুষ দিন শিখতে পারছে দিন চর্চা করতে পারছে মাসখানে বাকি থাকলো যারা এই মাহফিলকে আমরা দুনিয়াবি টোটালটাই দুনিয়ার চিন্তা করে প্রফেশনাল হয়ে গেছি যে পুরোটাই দুনিয়া আমি লক্ষ লক্ষ টাকা এই ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইনকাম করব আমার পরকাল দরকার নাই এই হিসাব আল আল্লাহ এমন ব্যক্তি হলে ওর হিসাব আল্লাহর উপরে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব এটা তার উপরে ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহর উপরে এর বিচার ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু আজও বাংলাদেশে অনেক বড় বড় আলেম রয়েছেন যারা এখলাসের সহিত দিন প্রচার করছেন বহু আলেম রয়েছে আমি আপনাদেরকে নাম নিয়ে নিয়ে বলে দিতে পারবো বাংলাদেশে এখনো বহু আলেম রয়েছেন যারা এখলাসের সহিত এই দিন প্রচার করে যাচ্ছেন ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জুমার খুতবার মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে আমরা তাদের জন্য দোয়া করব বেশি বেশি করে পাশাপাশি আমরাও যেন এখলাসের সহিত এই ওয়াজ মাহফিলকে ব্যবহার করে জুমার খুতবাকে ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দিন প্রচার করতে পারি এই চেষ্টা আমরা করব কারণ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলছেন মান দা ইলা হুদা কেন আল্লাহ মিন আল আজুরি মিসল উজুরি মান তাবিয়াউল্লাহ ইয়ান কুস জালিক মিন উজুর হিম শাইয়া কেউ যদি কাউকে একটা ভালো কাজের পথ দেখায় হেদায়তের পথ দেখায় তাহলে সে ওইটা করে হেদায়ত পেয়ে যতটা স্বভাব পাবে তাকে যে পথ দেখাইল সে ওই পথ দেখিয়ে ততটা স্বভাব পাবে এতে করে কারো স্বভাবের কোনো কমতি হবে না তাহলে মানুষকে ভালো পথে নিয়ে আসা দিন বুঝানো দিনের পথে নিয়ে আসা জান্নাতের দিকে আহ্বান করার অন্যতম একটা মাধ্যম হলো ওয়াজ মাহফিল জুমার খুতবা অনলাইনের মাধ্যমে দিন প্রচার করা আমরা মনে করি এটা মুসলিমদের একটা বড় সাপোর্টের ব্যাপার ইসলামের পক্ষে এটা একটা বড় সাপোর্টের ব্যাপার ওয়াজ মাহফিল জুমার খুতবা অতএব যারা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন মনে করছেন যে ওয়াজ মাহফিল বন্ধ হয়ে গেলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হয়তো আমরা সিলেবাসকে করানা দিস থেকে দূরে রাখতে পারলে বা জুমার খুদবার আমরা মনিটরিং করতে পারলে জুমার খুদবাকে প্রেশার ক্রিয়েট করে রাখতে পারলে মানুষ হয়তো বা দিন ওইভাবে জানবে না বুঝবে না বা তখন আমাদের স্বার্থটা হাসিল হবে এই সমস্ত চিন্তা যদি কারো মনে থাকে এই সমস্ত চিন্তা থেকে আমাদের সরে আসা উচিত আল্লাহর দিন আল্লাহ হেফাজত করবেন ওয়াজ মাহফিল থাকলে থাকুক না থাকলে নাই আল্লাহর দিন আল্লাহ হেফাজত করবেন এবং যারা ইসলাম বিদ্বেষী মন মানসিকতা লালন পালন করেন তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ যদি হেদায়ত থাকে হেদায়ত দিয়ে দিবেন আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে নিঃশেষ করে দিবেন অতএব আমি মনে করি আমাদের সবার উচিত বিশেষ করে আমরা যারা মুসলিম রয়েছি আমরা ইসলামের পক্ষে থাকব আমরা দিনের পক্ষে থাকব দিন প্রচারের পক্ষে আমরা থাকার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝদান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ আবরকাত